Hello everyone and welcome to this presentation of Science for All Inclusive STEM Education in Practice. This format has been implemented by the French G4E team. The main objective of this long format is to help young students to choose their future studies by privileged access to knowledge and higher graduate studies. Another objective is to fight stereotypes and self-censorship by promoting equal opportunities. Such projects should ideally involve three types of stakeholders higher education institutions like universities, engineering schools through students, teachers, researchers, and technical staff as mentors. On the other side, elementary, middle, high schools represented by educators, teachers, and students. And finally, institutional partners for financial support and well-defined framework. We are now going to have a more precise look at the different steps needed to achieve these goals. The main benefit of the proposed format is that it allows to geeks, educators, trainers to adapt to the methodology to their public by level, by age, and depending on the number of participants. The format can also be adjusted in terms of duration and resources. The trainer or teacher is in charge. Indeed, he or she will decide on how much autonomy to give to the groups and which skills to check and how to validate them. The process of the format goes through four steps, which are imagine, explore, create, and share. We are now going to focus on each of these steps and give examples of related activities. First step is imagine. Students are invited to define their own objectives according to their interests. This can be achieved by brainstorming activities, creativity sessions, or active questioning in a guided or unguided way. Second step, explore. Using all the different skills and resources of the stakeholders, students are invited to discover all the potential resources available in their nearby environment and to discover to what extent it can be useful to their personal objectives as defined in step one. This part implies the creation of content and activities by the stakeholders. Third step is to create. Another task of the stakeholders is to stimulate creativity by making all the needed tools and training available. This includes skills and knowledge that are not provided in school. The goal of this step is to provide technical empowerment, sense of pride and tangible proof of experience. Fourth step, learners are finally invited to share with their peers and mentors their pride, reflect on their experience, and provide some feedback. Another benefit is that the beneficiaries of such projects will be able to share their experience and participate in return for the next generation of beneficiaries. Now the general framework is presented, let's have a more concrete view of the implementation of the process. We will present the main actors the activities and their outcomes as implemented during the Geeks for Education project. Let's start with stakeholders. The project runs from September to May and involves Central Lille, a French engineering school as the higher education institution. Six middle schools providing 80 pupils. Five schools belong to Priority Education Network and one school is for visually impaired young people. This year's guideline was dedicated to digital revolution and development of artificial intelligence. Hence, the activities proposed were all related to the subject. As you can see, six activities were proposed during the year in accordance with the defined theme. Each activity encompasses one or several steps described above. Let's take an example. The Fab Lab activity provides an environment for creation and technical achievement. We ask pupils to create a Fibonacci clock. In order to realize this activity, the teacher should first make sure that the pupils know how to read the time with math mathematics notions. During the activity, pupils use 3D modeling, laser cutting, sewing, coding, or even 3D printing. The benefits of such an activity are a collaborative construction of the project, they learn how to work in a team, they do something with their hands, 
and they go back to home and school with something they realized and be proud of it. This is usually an activity which is appreciated by young students and which allows interaction with all the participants. In this last section, let's hear the learners speak about their experience and the benefits of this program on their personal path. Bonjour, je m'appelle Shaima, je suis en troisième et dès le début de l'année, mon prof de maths m'a invité à rejoindre le groupe d'animatrices scientifiques du Labo Mac du Collège Verlaine. J'ai travaillé régulièrement toute l'année pour les élèves de l'école primaire ainsi que pour des parents d'élèves. J'ai présenté plusieurs fois des modélisations scientifiques. Ça m'a beaucoup plu d'expliquer et de vulgariser les simulations informatiques réalisées sous Scratch, en particulier celle sur la rupture d'un équilibre écologique en raison du réchauffement climatique. J'ai aussi eu la chance de découvrir par la suite des poursuites d'études scientifiques prestigieuses en visitant Central Lille. Puis j'ai assisté aux prestations euh, orales des projets euh, d'élèves ingénieurs. J'ai participé également en tant que fille à une euh, après-midi de rencontre avec uniquement des femmes qui travaillent à Centrale. C'était très intéressant de découvrir leur parcours et leur motivation. J'ai vraiment apprécié toutes ces activités que j'ai pu intégrer d'ailleurs dans mon oral euh, d'orientation euh, de fin d'année. Je m'appelle Nézor, je suis en troisième. Comme mes camarades de troisième, j'ai travaillé cette année l'estime de soi et la construction d'une poursuite d'études ambitieuses. En effet, depuis que je suis petit, je souhaite devenir ingénieur. J'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser mon stage d'une semaine dans une grande école d'ingénieurs centrale. J'ai découvert les nombreuses disciplines enseignées aux étudiants et surtout les laboratoires de recherche. J'ai assisté par la suite également à la présentation de projets d'élèves ingénieurs, ce qui m'a confirmé dans mon choix d'orientation. Comme je souhaite me spécialiser en informatique, mon professeur m'a proposé un sujet informatique au labo math du collège. Ce travail réalisé avec des autres camarades porte sur la programmation d'un jeu de morpion et d'un apprentissage par renforcement avec une urne probabiliste. Toutes ces activités m'ont vraiment donné envie de bien travailler pour devenir un jour ingénieur. Bonjour, je m'appelle Manel et je suis en troisième. Depuis le début de l'année, on s'est interrogé en classe sur les conséquences de la révolution numérique dans la société à partir d'articles de presse, mais aussi à partir de fiction. J'ai bien aimé discuter de ces sujets avec les élèves ingénieurs quand elles sont venues dans notre collège. Elles aussi, ça les intéresse et elles se posent beaucoup de questions. Et euh, comme je souhaite devenir autrice de BD, euh, j'en parle dans mon oral, mais surtout de la place de l'intelligence artificielle dans la création artistique. J'ai même présenté euh, un des logiciels qui est utilisé. Moi, je m'appelle Adam, je suis en troisième. Cette année, avec mes camarades, j'ai découvert les différents pôles de conception assistés par ordinateur du Fab Lab de Lille. L'impression 3D m'a intéressé particulièrement car je voudrais devenir architecte. J'ai continué à apprendre, à modéliser et à imprimer des pièces en 3D au Labo Math du Collège Verlaine grâce à mon prof de technologie. J'ai conçu la Dame Brique, la première des pièces de mon nouveau monde d'architecture que j'ai présentée lors d'un oral devant des élèves ingénieurs. Ça m'a impressionné, mais j'en étais fier. 